Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Torino-Lazio. Eh, spero che il ventilatore non dia fastidio, ce l'ho qui accanto, spero che si senta bene. Eh, ieri non ho pubblicato la live reaction della partita perché tanto non se la sarebbe cagata nessuno eh, partita finita 0-0 in cui è successo poco ormai credo di aver capito come funzionano le cose qui su youtube dopo 5 anni e inoltre per chi di voi non lo sapesse una live reaction ha bisogno almeno di, di un paio d'ore per, per essere montata perché sono due video da 45 minuti eh, in cui tu devi cercare i momenti migliori devi, devi tagliarli, devi inserire gli effetti, i titoli, tutto quanto quindi è un po' un casino ho preferito evitare per questa volta spero che non sia un problema eh, ma tanto sono io che decido quindi <ride> e inoltre eh, sto facendo questo video a freddo per parlare della partita a freddo perché ho notato eh, che nel mio commento a caldo sono stato poco lucido non riuscivo neanche a parlare bene, non so perché eh, forse perché Toneo Lazio è stata una partita, eh, è una partita un po' difficile da, da analizzare per oggi vorrei farlo, vorrei farlo comunque a freddo dando anche le pagelle ai giocatori voglio dare il via a questo, a questo nuovo format le pagelle eh, sperando di trovare spazio tra i post partita e le live reaction considerando che questa sarà una stagione in cui si giocherà ogni tre giorni quindi spero che ci sia lo spazio anche per le pagelle altrimenti le sposterò su Twitter perché per chi di voi non lo sapesse ho aperto un account Twitter che inizierò ad utilizzare da inizio settembre per eh, fornire per eh, per fornire contenuti diversi rispetto a YouTube e questi contenuti potrebbero essere, perché no, anche le pagelle dopo ogni partita quindi seguitemi su Twitter, il link si trova eh, in descrizione, mi raccomando ora parliamo di Torino-Lazio a freddo, dopo tutto questo preambolo di due minuti Sto leggendo tante lamentele, anzi troppe lamentele, che non sono critiche, perché un conto sono le critiche costruttive, un conto sono le lamentele distruttive. Queste sono lamentele distruttive, le stesse tra l'altro che leggevo un anno fa quando la Lazio perse 2-0 contro il Milan a San Siro alla terza di campionato. Le stesse, cioè se io avessi un po' di tempo in questi giorni a, 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 prenderei quei commenti e li metterei a confronto con questi qui, sarebbero identici identici per farvi capire inoltre non so perché nel senso che a parte il risultato che eh, è deludente la Lazio non ha giocato male secondo me cioè, non ha giocato bene ma non ha giocato neanche male considerando l'avversario molto ostico avversario che non ha fatto un tiro in porta a parte il primo di Sanabria dopo 7 minuti da fuori area non ha fatto un tiro in porta la Lazio invece ha avuto ben 4 palle gol con il calciatore solo davanti al portiere. 4. Marusic nel primo tempo, immobile nel secondo tempo con la parata di Milinkovic, immobile qualche minuto dopo con il salvataggio di Gigi e il nostro Milinkovic davanti a suo fratello. 4 palle gol per vincere la partita. Cioè la Lazio le occasioni per vincere la partita le ha avute, ma non sono state sfruttate. Ecco, forse si doveva fare qualcosa in più negli ultimi 20 minuti su questo sono d'accordo ma probabilmente i cambi sia da una parte che dall'altra hanno inciso ecco hanno inciso sul sul, sul proseguo della partita e poi alcuni mi diranno sì però queste palle gol sono dei contropiedi non è vero solo una di queste quattro palle gol nasce da un contropiede l'occasione in cui Immobile salta buongiorno e tira col sinistro addosso al portiere e poi basta però io ho una domanda per voi il recupero palla sulla tre quarti non è una delle prerogative del gioco di Sarri? Cioè, lo scorso anno la Lazio ci ha segnato dei gol ci ha vinto delle partite col recupero di palla col pressing e il recupero di palla sulla tre quarti Mo che cos'è? È diventato il contropiede? È diventato il contropiede è quando tu recuperi palla mh, vicino alla tua area di rigore e poi parti in contropiede fino ad arrivare all'area di rigore avversaria. Questo sarebbe il contropiede, non il recupero palla sulla tre quarti, che nasce da un pressing studiato, un pressing di squadra studiato sul quale la Lazio ha lavorato durante tutto il precampionato. Io ho assistito all'allenamento sul pressing ad Auronzo di Cadore, quindi nasce proprio da, da un lavoro di squadra, cioè nasce da, da una cosa studiata, ok? Per chiarire, per chiarire tutti i dubbi. Per il resto i migliori segnali, secondo me, eh, arrivano dalla difesa. 
che sta migliorando cioè io sto, sto notando una certa solidità rispetto allo scorso anno sicuramente poi i test più probanti saranno quelli contro eh, Inter e Napoli delle prossime due settimane però per il momento per il momento cose positive dalla difesa soprattutto da Patrick e da Romagnoli che sembrano eh, trovarsi bene insieme molto bene difesa 6 e mezzo Lazzari 6 e mezzo Marusic 6 e mezzo Patrick 6 e mezzo Romagnoli 6 e mezzo Mo stanno migliorando anche i terzini in fase difensiva e questa è una cosa che mi rende molto felice molto felice eh, per il resto Provedel senza voto perché non è stato impegnato eh, il centrocampo ecco se c'è un problema questo riguarda i nuovi acquisti alcuni eh, avranno bisogno di tempo per capire che cosa gli chiede Sarri come nel caso di Marco Santonio eh, Marco Santonio è uno che ha sempre giocato in un centrocampo a due quindi mai in un centrocampo a tre davanti alla difesa eh, è per questo che Sarri per il momento gli preferisce Cataldi ok? inoltre appena entrato Marco Santonio si è trovato in palesi difficoltà eh, negli ultimi 20-25 minuti eh, quindi alcuni hanno bisogno di tempo per capire cosa, cosa chiede Sarri altri invece hanno bisogno di tempo per entrare in condizione come nel caso di Vesino Vesino negli ultimi due anni ha giocato molto poco avrà giocato tipo una decina di partite a stagione quindi ha bisogno di tempo e spazio per entrare in condizione non, non affretterei i giudizi su Besino eh, che comunque qualche, eh, qualche spunto qualche buono spunto lo ha fatto vedere contro il Torino eh, per il resto un altro problema riguarda è eh, di natura tattica perché noi continuiamo a soffrire contro squadre così Torino Milan, squadre che ti marcano uomo per tutto il campo, c'è la sensazione che manchi proprio una soluzione tattica per affrontare certe squadre. Immobile è sempre isolato, sempre. Poi vabbè, lui è un fuoriclasse, quindi nonostante, nonostante avesse giocato 90 minuti da solo, si è creato da solo due palle gol che potevano farti vincere la partita. Però lui è un fuoriclasse, però avrebbe bisogno di una mano. Ci sarebbe bisogno, secondo me, di una soluzione tattica per affrontare determinate squadre, come appunto Torino e Milan, ma ce ne dovrebbero essere altre anche in Serie A. E, per il resto, appunto, dicevo, centrocampo da 5 e mezzo. Ehm, 5 e mezzo Vesino, 5 e mezzo Milinkovic Savic che anche lui non è, non è molto in condizione, non sembra molto in condizione eh, Cataldi mi è sembrato il migliore del centrocampo, dare, gli darei un 6 quando è entrato Marco Santonio 5 e mezzo, mentre invece Basic, a Basic darei un 6 perché non è entrato male, non è entrato male. Eh, per quanto riguarda invece l'attacco, ripeto, Immobile 6 e mezzo, uno dei migliori gli esterni male Zaccagni 5 e mezzo si salva dall'insufficienza solo per quell'ottimo passaggio per Marusic che poteva portare a un bel gol eh, Felipe Anderson invece è il peggiore in campo 5 Felipe Anderson è un calciatore incomprensibile cioè alcune volte in alcune partite eh, gli riesce di tutto gli riesce letteralmente di tutto ma sono tipo una partita su 10 è tipo una partita su 10 e, e poi ci sono queste partite in cui, in cui, in cui è deleterio, cioè Filippo Anderson il calcio è deleterio in alcune partite eh, non contribuisce in fase difensiva e non contribuisce in fase offensiva eh, non lo so, forse servirebbe una soluzione anche per Filippo Anderson io spero che, 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 che giochi i cancellieri contro la Sampdoria nella partita del, del 30, del 31, non mi ricordo bene Ditemi cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente, ciao ragazzi, forza Lazio!